സുന്ദരന്റെ പേരാണ് തേജ പക്ഷെ ഇവന്റെ പേരിലുള്ള സൗന്ദര്യം ഇപ്പോഴും എന്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നില്ല അല്ലെ കാണില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇനി പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ തന്നെയാ എന്റെ പേരാണ് ചണ്ടി തേജയുടെ കോളേജ് കാലത്ത് ഞാനായിരുന്നു അവന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങളെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സീൻ ഒന്ന് കാണു എല്ലാം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളെയും പൂർത്തീകരിച്ച് അവിടുത്തെ തൃപാദങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാളെ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും കഴുകിക്കളഞ്ഞ് മോക്ഷം നൽകണമെന്ന് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മോനെ ചണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടിയുടെ കൂടെ ഫോട്ടോയും അടക്കം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്തിനാ ഫാദർ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മരിച്ചുപോയ ആളുടെ ആത്മാവ് പ്രേതാത്മാവും സോംബിയുമായി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേതങ്ങളെ അറിയാം ആത്മാക്കളെ അറിയാം ഇതെന്താ സോംബി ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് സാധനമാണ് കെ എഫ് സി ചിക്കൻ പോലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സോംബി എന്ന് പറയും പ്രേതം വേറെ തലയ്ക്ക് വട്ട് പിടിക്കുന്നത് വേറെ ശവത്തിന് പ്രാന്താകുന്നതും വേറെ ഇങ്ങനെ ശവത്തിന് പ്രേതം പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലേക്ക് നേരിട്ടിങ്ങ് പോരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സോംബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്ന ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ മരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രേതമായി മാറുന്നത് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സോംബിയായി മാറിയിരിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് സമയം കളയാതെ 
പറഞ്ഞത് ചെയ്യൂ വൺ മിനിറ്റ് ഫാദർ എന്തായിട്ടോ പ്ലീസ് ഇത് അത്യാവശ്യമാണോ താങ്ക് യു ആ താങ്ക് യു ഫാദർ ആദ്യം തന്നെ ഈ സഭയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ് എന്തോടെന്നാൽ ഇന്ന് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഹെവൻ ട്രാവൽസ് ആരംഭിച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ ശവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ നൂറാമത്തെ ശവം കൂടി അടക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ശവങ്ങൾ വരെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടക്കുമെന്നും ഇനിയും ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈവേ റൂട്ടിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ ചെറിയ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആ സ്വീറ്റ് ബോക്സ് എടുത്ത് സിനു ഫാദർ സ്വീറ്റ് എടുത്തോ ഫാദർ മകനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനിക്ക് ധാരാളം ഷുഗറിന്റെ അസുഖം മോനെ ഈ ബോക്സിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചാ മതി രോഗം വന്നിട്ട് തന്നെ കൊതി മാറിയില്ല അല്ലേ നിങ്ങക്ക് ഇമോഷൻ വേണോ അതോ മ്യൂസിക് വേണോ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ആരുടെങ്കിലും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ വരുന്നുണ്ടോ നോക്ക് അതെങ്ങനെയാ സാർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മരിച്ച അവരുടെ കണ്ണിൽ കണ്ണീര് വരുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ ആ ഏയ് പേയ്മെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അയ്യോ ഇനിയിപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യുന്നേ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നിങ്ങളെ മുത്തശ്ശി അടുത്ത മാസം മരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്ക് ആ ഒരു ടു പ്ലസ് ഓഫർ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതില് പിക്കപ്പും ഡ്രോപ്പും വരെ ഫ്രീ ആ അയ്യോ ഈ കിളവ് ഇന്നോ നാളെ പറഞ്ഞ് വലിച്ചു നിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത മാസം വരെ എങ്ങനെയാ അതിനും ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങക്ക് സ്വത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ള കൂട്ടരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ എന്റെ ബജറ്റിൽ ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി ഇന്ന് തന്നെ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്ക് അടുത്ത മാസം മരിക്കുന്ന പോലെ അവർ റെഡി ആയിക്കോളും വെച്ചേക്കുമോ ഇതുപോലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മുടെ ബിസിനസ് പൊളിക്കൂടാ ചേട്ടാ ഇത്രയും ഫോട്ടോസ് എന്തിനാ അതൊന്നും ഇല്ലടാ നമ്മുടെ ഹെവൻ ട്രാവൽസ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയ ശേഷം ഈ നൊബേൽ പ്രൈസും പിന്നെ ഈ ഓസ്കാർ പ്രൈസും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോടാ അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫ് വേണ്ടടാ അതിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരു എവിഡൻസ് വേണം ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി സാറ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ മൊത്തം ചേഞ്ചസ് ആ ചിലറ താൻ തന്നെ വെച്ചു നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നിട്ട് പോയാലേ നിങ്ങൾ ചാവുന്നതിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും ഞാൻ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടാ ചിലമാര് കൊന്നിട്ടൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവും മനസ്സിലായില്ലേ ചാകാതെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കൊന്നു കളയൂടാ വേണം നീ എന്നെ കൊന്നിട്ടെടുത്തോണ്ട് പോയിക്കു ഇത്തവണ ഈ കുടിയന്മാരൊക്കെ എന്റെ കാർമ്മെ തന്നെയാണല്ലോ ദീമേ വന്നു കേറുന്നേ ഡാ 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 നിനക്കൊന്നും വിവരമില്ലടാ സോറി അറിയാതെ പറ്റിയത് ഏയ് തേജ അളിയാ നീയാ നീ എങ്ങനെയാടാ ഇവിടെ എത്തിയേ നീ ഇനി ചത്തില്ലേ ആദ്യം ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടടാ നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരുന്നേ ഇവനേതാടാ ആരാന്നറിയില്ല കുറച്ച് നേരം പുറകെ ഉണ്ട് എന്താടാ നോക്കണ്ടോ താങ്ക്സ് ചേട്ടാ അയ്യോ വന്ന് വണ്ടി കേറാഫർ എന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാതെ വൈകി കിടക്കുന്നതാണോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ആ വന്ന് കേറണ നിർത്തടാ 
നിർത്താനാടോ പറഞ്ഞേ എന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ ഈ അവസ്ഥ കാണാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷില്ല കേട്ടോ കോളേജ് കാലത്ത് നീ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൊക്കെ കോമഡി ഹീറോ ആയിട്ട് തിളങ്ങിയായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോഴെന്താടാ മോർച്ചറിയിൽ ശവം കണ്ട പുതിയ ഡോക്ടർ പോലെ കിടന്ന് കരയുന്നേ അയ്യോ അത് ശരി നീ ഇപ്പൊ എന്താ എവിടെയാ എന്താ നീ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ അല്ല നീ റോട്ടിൽ എന്തിനാ റാമ്പ് ആക്കിയത് റാമ്പ് നീ പണ്ടോട്ടെ ഒരു നിഷ്കളങ്കനാടാ എന്ത് ചെയ്യാനാളിയ ഈ കാര്യം എന്നോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാതെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയാളിയാണ്ടിക്കൊരു മാറ്റവും ഇല്ല നീ പഴയ പോലെ തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് തീർക്കും അല്ലേ ആ ആത്മഹത്യ ഞാൻ എന്താ കാരണം അതൊരു വലിയ കഥയാളിയ ഓ അതൊരു വലിയ കഥയാണോ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലേഖായി പോകും എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് മെഷീനിൽ ശവം വെച്ച പോലെ ഇരിക്കണം വെച്ചപ്പോ തന്നെ ചാമ്പലായിട്ട് കൈ കിട്ടുന്ന പോലെ എനിക്ക് എങ്ങനെടാ ഓർമ്മ ഇല്ലാണ്ടിരിക്ക ആ നാളുകളിൽ എസ്പെഷ്യലി ആ ശീല മേഡം ആ ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾ പിന്നെ ആ ചുവന്ന ചുണ്ടിൽ ഇടുന്ന സ്ട്രോബെറി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ അവരുടെ ഭംഗിയുള്ള ശബ്ദം പിന്നെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള അവരുടെ അരക്കെട്ട് അവര് നടന്നു വരുന്ന കണ്ട ഒരു സണ്ണിലിയോ വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോടാ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ച് അവര് ചെരുപ്പൂരി തന്നെ മോത്തടിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ഷീല മാം സണ്ണി ഇടിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ സണ്ണി ലിയോ നീ ഒന്ന് വേണ്ടാണ്ടിരുത് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്തു വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മേഡലോട്ട് പോടാ നീ എടുത്തേ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി കണ്ടില്ലേ പൂ പോലത്തെ കണ്ണുകൾ ആയിരം വീണകൾ ഒന്നിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ പോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിരി മാർബിളിൽ കുത്തിയ ശില്പം പോലെ രൂപം എന്താടാ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലേ മൂടി ശരിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കവിത പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അതെന്നെ ക്യാരക്ടറിന്റെ കുഴപ്പമില്ല വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ലേ ശരി എന്നാ പറ സാർ ഫ്രെയിമിന്റെ ഉള്ളിൽ സിംഗിൾ കളർ മാത്രമല്ലോ ബജറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ നിനക്കിത് അറിയണ നിർബന്ധമാണോ എന്താ നിനക്കിത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ ശവപ്പെട്ടിക്ക് ആയിട്ട് വാരുന്നവനല്ലേ നീ വായ അടിച്ചിട്ട് കേക്കടാ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അവർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെൻ യു ആർ നോട്ട് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ മസ്റ്റ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് വാച്ച് ദ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കോളേജിൽ മൂന്ന് വർഷം നീ അവളുടെ പിന്നാലെയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്റെ കൂടെ നാല് വർഷം ഞാനും ചുറ്റി അതോടെ എന്റെ പഠിത്തവും പോയി ഇപ്പൊ നാശമായിട്ട് ഇരിക്കുക ഒരുപക്ഷെ അവള് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണോ നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയത് ഇല്ലടാ ആ അവൾക്ക് ലവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കാൻ പോയത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഇഷ്ടം ശ്വേതയോട് തുറന്നു പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാ ഈ ലെറ്റർ പ്രായമായ ചെറുക്കാൻ കളർ പേപ്പറിൽ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെച്ച് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം മോനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാതെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന നിന്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാ ഗ്യാസ് അടുപ്പുണ്ടായിട്ടും വിറകടുപ്പിനകത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന അമ്മ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടും നല്ല ഒരു ചെറുക്കനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രായപൂർത്തിയായി നിൽക്കുന്ന നിന്റെ പെണ്ണുകൾ നല്ലപോലെ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ച് മിടുക്കനാവണ്ട നിന്റെ അനിയനിപ്പോ മാവാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഓർക്കണം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ തോന്നിവാസത്തിന് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നാലേ എന്ത് കഷ്ടമാടാ മോനെ വിവരമുണ്ടോടാ നിനക്ക് നീ ഒരു മനുഷ്യനാണോടാ എന്താ അച്ഛനായിട്ട് അങ്ങേർക്കൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണോ എന്താ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എനിക്കൊന്ന് ത്യാഗം ചെയ്തൂടെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ആർപ്പത്ത് ചെയ്യാൻ പോകൂ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുത്തിയല്ല മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഞാൻ കെട്ടിയനെ ആ ആ 
ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതേ ഈ ത്യാഗം ചെയ്തോണ്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ പെണ്ണാണല്ലോ പാലക്കായിട്ട് വരേണ്ടത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടോ നിന്റെ കൈങ്ങാൻ എന്റെ മോളുടെ ദേഹത്ത് കൊണ്ട നിന്റെ കഴുത്ത് കട്ട് എന്താ കാലി വീണ് കരഞ്ഞ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടിയാ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇവിടെ വേറെ ചെറുക്കനെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവളുടെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവരുടെ സുഹൃത്തിന്റെ മകനെ കല്യാണം കഴിച്ച് അഞ്ചു വർഷം സന്തോഷമായി ജീവിച്ച മാത്രേ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഇവൾക്ക് കിട്ടൂന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടാ അങ്ങേര് മരിച്ചു പോയത് നിന്നോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ റൂൾ നമ്പർ മൂന്ന് പ്രകാരം നീ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ നിന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ നോക്കിക്കോളാന്ന് വാക്കുകൊടുത്ത് നിന്നെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ദത്തെടുത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് ഒരു അക്ഷരം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞാ നീ സമ്മതിക്കല്ലോ അതാ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ എന്റെ പൊസിഷൻ എന്താ വായടച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കണം അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിവോഴ്സ് പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് മതി സ്റ്റോപ്പ് എന്തിനാ ഡയലോഗ് ടൈം വേസ്റ്റാ സീൻ മൊത്തം മനസ്സിലായി ആന്റി ആന്റി അത് വീട് ഓറടച്ച് കടന്നു എന്തിന് പാതിരാത്രിയിൽ എന്റെ മോളുടെ മേലെ കൈവെക്കാനോ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഫീല് കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയേ ആന്റി പ്ലീസ് ഞാനെനിക്കാലോ എനിക്കും കൂടെ ചേർത്ത് കോഫി എടുത്തിട്ട് വാ പിന്നെ ശ്രുതിക്ക് ഹോർലിക്സ് ഹലോ കിച്ചൺ മേലെയല്ല താഴെ പെട്ടെന്ന് പോയി എടുക്കാൻ നോക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിർത്തി കയറി കഴിഞ്ഞ ഇതാവസ്ഥ ഹോർലിക്സ് പുറത്തു നോക്കുമ്പോ ഫിഗർ കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാം എന്ത് ജീവിതമാണ് നിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിൽ നോക്കേണ്ട അവസ്ഥ അറിയാത്തതറിയാ എന്ത് പറ്റി ബേബി യോഗ പഠിപ്പിക്കാന്ന് 
പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ നടു ഓടിച്ചു മമ്മി എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല നീ മിസ്സിന്റെ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവന്റെ പ്ലാൻ അതുകൊണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് മൈ റൂൾസ് ബുക്സ് ആണുങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം റൂൾസ് പ്രകാരം നീ അനുസരിക്കണം ഞങ്ങൾ തരുന്നത് കഴിക്കണം വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണം ഓക്കെ മമ്മി ലൈഫിൽ ഇനി മുതൽ ഇവന്റെ വർത്തമാനം ഞാൻ ഫോണിൽ പോലെ കേൾക്കില്ല ഐ നെവർ റിപ്പീറ്റ് ദിസ് മിസ്റ്റേക്ക് അഗൈൻ ഐ നെവർ ലിസൺ ടു ദി ബേബി ഗെറ്റ് റെഡി ഓക്കെ മാ ഞാൻ പറയുന്നവരെ നീ കണ്ണു തുറക്കാനേ പാടില്ല ോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് നിന്റെ തോലുരിച്ച് കളഞ്ഞേന് എന്താ പരിപാടി നിനക്ക് വേണ്ടിട്ടാ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൊള്ളാലോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഭർത്താവെന്നുള്ള തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായല്ലോ എന്തായിരുന്നു കഴിക്കാൻ മാങ്ങ സാമ്പാർ പാവയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടം വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി പിന്നെ രസം എന്നെന്താ അമ്മയുടെ ബർത്ത് ഡേ വല്ലോണോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നായക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് റോസി അതിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അതിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ നായയുടെ ബലിച്ചോറ് ഒരു നായക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതിന് വരെ എനിക്ക് വിളം പോവാ ഇതെല്ലാം നീ കഴിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നീ പറയണം കുറച്ചുകൂടി തരട്ടെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കേ കുറച്ച് കഴിക്കൂട്ടി കൂടി കഴിക്കേ കഴിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് റൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം ഇവൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നുണയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു നോക്ക് ഇതാ നിന്റെ ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ് ഇനി എങ്ങാനും നുണ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അവൾ ഒരു തുടർക്കഥാന്നുള്ള സിനിമയില് കമലഹാസൻ പോലും ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ആണുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി കഷ്ടമാ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതായത് റോഡിൽ ഇത്രയും വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ എന്റെ വണ്ടി തന്നെ വീണ് എന്തിനാന്നറിയോ നിങ്ങക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാത്തോണ്ട് ദേ ഇങ്ങനെ ചളി അടിച്ചോണ്ടിരുന്നാണല്ലോ സാലറി കട്ടാവും കേട്ടോ ഈ ദൈവം ഒരു വല്ലാത്ത ആളടാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആണുങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരാണിന് മറ്റൊരാണിന്റെ സഹായം വേണമെന്ന് കണ്ടിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ വണ്ടി തന്നെ ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാടാ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആളിയാ നീ ആ 
നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ എടുക്കാനും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജീവൻ കൊടുക്കാനും വരെ ഈ ചണ്ടി ഉണ്ടടാ ഇന്ന് മുതൽ നീയാണ് ഞാൻ നിന്റെ ശത്രു എന്റെ ശത്രു നിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് എന്റെ കഷ്ടപ്പാടാ നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ എന്റെ അമ്മായിയമ്മ പിന്നെ നിന്റെ ഭാര്യ എന്റെ പെങ്ങളാണെന്നടാ പറഞ്ഞു വന്നേ വിവരം ഇല്ലാത്തവർ ചണ്ടി ഒരുക്കുന്ന കുടുംബം ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ കൊള്ളാം അല്ലേ വടം നൂറ് ദിവസം ഷുവറാടാ ഞാൻ ഇതുവരെ സംസ്കരിച്ച നൂറ് ശവങ്ങളാണ് സത്യം ഷുവർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ധൈര്യം അടിയല്ലടാ അടിച്ചു പൊളിക്കണം തകർത്ത് നിനക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ മനസ്സിലായത് ആണുങ്ങളുടെ കല്യാണം പെണ്ണുങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ബാഡ് സ്മെൽ അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉറപ്പായി എന്റെ വീട് തന്നെ കുടിച്ചിട്ട് വന്നല്ലേ റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം കുടിച്ചിട്ട് വരുന്ന തെറ്റാ ഞാൻ സമ്മതിച്ചല്ലോ വഴിന്ന് മാറും കുടിക്കാൻ ധൈര്യം ഇവിടുന്ന ഒരു എണ്ണം തന്നാണല്ലോ മൂങ്ങയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന രാൻഡി അതിന് പറ്റിയ ഒരു മോളും പോയി കണ്ണാടി നോക്ക് തള്ളെ അവളുടെ വായി വന്നതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ ഇങ്ങനെയാണോ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ബോർ അടിക്കുന്നത് അതെ മമ്മി കുടിച്ച ആ പിള്ളേർക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യം ഉണ്ടാവും മമ്മി കുടിച്ച ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൃഗത്തെ പോലാവും നമസ്കാരം കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ ചായ പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തന്നാ സാറേ വീട്ടുകാരത്തില്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കട്ടെ സാർ ഇനി ആരോടും ആശംസ പറയുന്നു എനിക്കറിയടാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഓർഡർ ചെയ്ത നീ എന്താ എടുത്തോണ്ട് വന്നേ അവര് വീട്ടിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ഇവിടുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോട്ടെ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴിച്ച ഞങ്ങൾ എന്താ കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന മൃഗങ്ങളാണോ മനുഷ്യൻ ആരെങ്കിലും കഴിക്കും നീ വായെടുക്കണം എന്ത് 
ഞാൻ വല്ല മൃഗം വല്ലോണോ മനുഷ്യ കൈക്കൂടിയത് നീ മാറില്ലൊരിക്കലും നീ ആ പ്രോപ്പറേറ്റർ വിളിക്ക് ഇവള് കൊണ്ടുതരുന്നൊക്കെ നമ്മള് കഴിക്കണമെന്നാണോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഇവള് എന്താ കൊണ്ടുതിരിക്കുന്നതാണോ പ്രോപ്പറേറ്റർ വിളിക്ക് പ്രോപ്പറേറ്റർ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ നിന്റെ ഓർഡർ എടുപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് നിർത്തും എവിടെ പോയാ ഇവിടെ പ്രോപ്പറേറ്റർ പെണ്ണാണ് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നും ഇപ്പോഴാണ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും സമയമായിട്ട് ഞാൻ നായ പോലെ കുറച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആ നിന്നെ കണ്ട മാനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഞാൻ അത്ര വലിയ ആളൊന്നല്ല അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് നിർത്ത് നിങ്ങൾ പറയും എന്താ ഉണ്ടായേ പ്രോബ്ലം എന്താ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ഇത്രയും നാളെ വാഹനം കുറച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നോട് ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കണോ നോക്കിയേ എല്ലാം നിന്നോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ കണ്ട എന്താ ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിചാരം ഏ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതാണോ എന്താ നീ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാണോ കോട്ട് ധരിച്ചിട്ടൊന്നും കൗണ്ടർ പറയാൻ വരല്ലേ കേട്ടോ ബി സൈലൻ നീ എന്താ പെണ്ണിനോട് മാപ്പ് പറയാൻ പോകണോ സോറി കേൾക്കാൻ അവളാരാ അല്ലെങ്കിൽ സോറി പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മളാരാ നമ്മളെ പറ്റി ഇവർക്ക് അറിയില്ലടാ നമ്മൾ എത്ര എത്ര വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് അറിയോ ശ്വേത ആരാ എനിക്കെന്താ ഓ ശ്വേത എടാ നമ്മുടെ ശ്വേത എടാ ഈ ഡ്രസ്സിൽ അവിടെ കണ്ട ഒട്ടും തിരിച്ചറിയില്ല അല്ലെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ആളെ മാറിപ്പോയി നീ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പറേറ്ററും കസ്റ്റമറും ഇടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വെയിറ്റർ വെയിറ്റർ ജോലി കേട്ടോ നീ അവിടെ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യ കേട്ടോ ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കണ്ടതില് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ കാര്യം വിട് നീ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ ശരിക്കും പരിപാടി ഞാനോ അമ്മ ഇപ്പൊ നാട്ടിലാവുള്ള സോ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ജോലി ചെയ്തു ശരിക്കും ബോറടിച്ചു സോ എന്തെങ്കിലും പുതുതായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഈ കോഫി ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് പിക്കിംഗ് അപ്പ് അത് വെരി ഗുഡ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലക്ക് തന്നെയല്ലേ ഏ ഒന്നുമില്ല ശരി അതിരിക്കട്ടെ നിന്റെ വിശേഷം പറ നീ എന്ത് ചെയ്യോ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യോ നൈസ് അപ്പോൾ നീയോ എന്നെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ വളരെ പുതുമ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായിരിക്കും പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ നിനക്ക് കല്യാണമായോ എത്ര കുട്ടികളാ ഇവരിതുവരെ കല്യാണം ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയണാ സ്റ്റിൽ സിംഗിൾ അല്ലേ സിംഗിൾ അമ്മായിമ്മയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ പേപ്പർ കയറി കളിക്കുന്നോടാ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ സിംബോളിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചാടാ ഇവനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് എരിയുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിനക്ക് എരിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതേ ചൂടിൽ ചെന്നിട്ട് അവളെ അങ്ങോട്ട് റേപ്പ് ചെയ്തേക്ക് റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പെണ്ണ് മാത്രം മതിയല്ലോ അവളുടെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ ഓ നടുവിൽ ഒരു ഡബിൾ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആദ്യം അതിനെ നീക്കം ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പരമ്പരാഗതമായി വരുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐഡിയ ഉണ്ട് കാറിൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടേക്ക് ഒതുക്കാനാ പറഞ്ഞത് മേലോട്ട് അയക്കാനല്ല എന്നാ പിന്നെ വേറെ ഐഡിയ പറയാം പറ രാവിലെ നിന്റെ അമ്മയമ്മ പാല് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പുറത്തു വരുമല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ബൈക്കിൽ പോയി ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓടി പോയി കളാം പോലീസ് ഒന്നും പിടിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ മൂത്ത് നനയ്ക്കാറായി ഒരു ഐഡിയ എങ്കിലും പറയാളിയ ഒരു കമ്പനി രണ്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ഹെവൻ ട്രാവൽസ് എന്ന് പേര് എന്നെ പറ്റി എന്തോ പറഞ്ഞോ എന്റെ അവൻ ട്രാവൽസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പനമരം പോലെ വളർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോടാ ഒരു ചെറുപുലിന്റെ അത്ര പോലെ നിനക്ക് ബോധമില്ലല്ലോടാ ഒരുത്തിയെ പ്രേമിച്ചിട്ട് മാറ്റിയൊരുത്തിയുടെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന നിന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് പറ്റി സംസാരിക്കും എന്താ സംസാരിച്ച അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കൂ വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സബ്ജക്ട് കഥ ആരംഭിച്ചാൽ അത് നല്ലതാ ടോപ്പിക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ആ മതി മോനെ നിന്റെ ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് ഐഡിയ ഈ വാട്സാപ്പ് കാലത്ത് അതൊന്നും ചെലവാവില്ല ഞാൻ തന്നെ നിനക്ക് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം ആ സൺഡേ മോർണിംഗ് കേട്ടോ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ ഏഴ് മുപ്പതിനിടയിൽ നിന്റെ അമ്മയമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ സ്പോർട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ എല്ലാം ശരിയാണ് ഇതിന്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് ബോധമില്ലടാ നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ സസ്പെൻസ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വർക്കൗട്ടാവോ സ
ചുമ്മാതിരിക്കാണോ ഈ നല്ല കാലത്തിന് കാരണക്കാരൻ നീയാ ഈ വീടിന്റെ കാര്യസ്ഥന് ഇപ്പൊ നീയല്ലേ അതും മരുമകനായിരിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യം ഇതിനു മുമ്പ് സോപ്പ് കച്ചവടമായിരുന്നല്ലേ അല്ല അയ്യോ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതാ എന്ത് സോപ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ട് വരാവേ നടക്കടാ ഇവരൊക്കെ വലിയ വിവരമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ നമുക്ക് ഐ പി എസോ ഐ എസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി അരമണിക്കൂർ എടുക്കൂ എടാ അവരിപ്പോ പോയതേ ഉള്ളൂ നീ വേഗം വാടാ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കടാ എടാ വേഗം വാടാവുന്നു അളിയാ ണ്ടാവില്ലല്ലോ <laughs> 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 ായിട്ട് നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ ബാത്റൂമിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കും ചൂട് വെള്ളത്തിനായിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും അപ്പോ ഷോക്ക് അടിക്കും കാക്കയെ പോലെ കരിഞ്ഞു വീഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കിടന്നോളും ജീവന കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടാവില്ലോ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോടാ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചൂടുകാടെന്ന് പറയില്ലടാ ഓക്കെ 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 വീണ്ടും പറയുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്ക് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയില്ല നമ്മുടെ സമയം നന്നാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അടിച്ചു ഉടനെ കാല് മരവിച്ചു പോകും നമ്മുടെ ടൈം ഇനിയും നന്നായാല് കൈയും മരവിച്ചു പോകും ഇതിലും നല്ല സമയമാണെങ്കിൽ കൈയും കാലും രണ്ടും മരവിച്ചു പോകും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കിടന്നോളും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ പ്ലാൻ സക്സസ് എനിക്കെതിരാടാ ഷോക്ക് വെക്കുന്നേ പോയി സ്പോട്ടിൽ വെക്കടാ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോളോ മീ ഫോളോ മീ സ്പോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അവൻ ഏറ്റു ഡാ ഇത്രയും ആവേശം കാണിക്കലടാ ഞങ്ങൾ വന്നോട്ടെ ഏത് ഭാഗത്താടാവും പോയ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആ എന്നാ നമുക്ക് ആവാത്ത പോവാ വാ ഇതാടാ നമ്മുടെ ആളുടെ ടാലന്റ് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ തന്നെ സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചോളും ഉണ്ടാവില്ലോ <laughs> 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 ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടിയത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസിയാ ഇവിടെ എന്റെ ജോലി തീർന്നു ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ എന്തിനാണോ പന്നി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലോ അത് ശരിയാണല്ലോ നീ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോടാ അളിയ പേടിയാവുന്നളിയ ഇവനെ കൊണ്ടൊന്ന് പോടാ എന്താ ഒരു ടെൻഷൻ പോലെ അറിഞ്ഞൂടെ ഇവനെപ്പോ നോക്കിയാലും നുണേ പറയൂ എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഓക്കെ ബേബി നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗിന് പോകാം മമ്മി എന്റെ ബാത്റൂമിൽ വെള്ളം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മമ്മിയുടെ ബാത്റൂമിൽ ഞാൻ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ചോട്ടെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ബാത്റൂമിലോട്ട് ഇപ്പൊ പോടാ ചൂട് വെള്ളത്തിനായിട്ട് സ്വിച്ചിൽ ഇപ്പൊ കൈ വെക്കും ശബ്ദം
ദൈവമേ ഈ മകളെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണമേ ഇവൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും പുറത്ത് അവിടെ നിന്ന് കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും വിണ്ണിലേക്ക് അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടിസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലടാ നമ്മൾ വെച്ച കേണി നിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ വന്ന് വീണുപോയല്ലോടാ എന്നാലും നീ ഇപ്പൊ ഹാപ്പി അല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാ സംഭവിച്ച മരുമോൾക്ക് വർക്കൗട്ടായി അവള് ലോകം വിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അമ്മായിയമ്മ കോമയിലായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കിടപ്പാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാതെ താടിയും വളർത്തിയിട്ട് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടക്ക് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക പോ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് അവനെ വീണ്ടും സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്റെ തലയിലായി എന്താടാ നീ ഒരു പഴയ ഷൂസ് പോയി വെച്ച് പുതിയ ഷൂസ് ആരെങ്കിലും വാങ്ങാതിരിക്കോ ടീഷർട്ട് പോയാൽ നമ്മള് പുതിയ ടീഷർട്ട് വാങ്ങില്ലേ വാങ്ങണോടാ അതല്ലേ ലൈഫ് ആ ആരടാ എന്താ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന എടുക്ക് അതാ നിനക്ക് ഇനിയും കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്ക് റിങ് ആയത് ഫോൺ ബെൽ അല്ലടാ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ ഒരു ബെല്ലാണ് ദൈവം എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ ഫോൺ എടുക്ക് എടുക്കടാ ഹലോ ഹായ് ബിസി ആണോ ബിസി ഇല്ല ഞാൻ ഫ്രീ ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ വീട്ടിലേക്ക് എനിത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ യാ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആ എന്റെ ബർത്ത് നീ ആണോ ആഘോഷിക്കുന്നേ നോ വേ യു ലൈഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യ കേട്ടോ നീ വെറുതെ കൊളവാക്കല്ലേ ആ സൈലന്റ് ആയിരിക്കോ പാടാ മച്ചനെ എന്നെ ആരും വിളിക്കണ്ട ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ഹലോ അതൊന്നുമില്ലടാ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ടാ അല്ല ഈ ലവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ ആവുന്നാണോ അതോ പ്രേമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണോ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ വെറുതെ വായി നോക്കി ഇരിക്കുന്നല്ലോ എന്താ കാര്യം കോമഡിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാടാ നിങ്ങൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ അല്ലേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കേട്ടു അതെന്താണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എനിക്ക് അപ്പഴേ അറിയായിരുന്നോടാ പാർട്ടിക്ക് വിളിച്ച എന്നെ അല്ല നിന്നെയാ എല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ലോകം ആകുന്ന പൂന്തോട്ടത്തില് നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് പഴ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്നാ നീ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് കുടിച്ചോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയോ 
തമാശ കാണിച്ചതാണ് എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് കുറെ നാളായി അങ്ങനെയാണോ എവിടെ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എന്താ ഞാൻ പറയണ്ട മനസ്സിലായില്ല യുനോ കൊളീഗ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽവിഷ് നിനക്ക് എന്താണോ പറയാൻ തോന്നുന്നു നീ അത് പറഞ്ഞോ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവൻ ഇത്ര പൊട്ടനായി പോയല്ലോ ഇവനോട് ഞാൻ ഇനി എന്താ പറയണ്ട ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറയാനുള്ള നീ ഒരു നല്ല കുട്ടിയല്ലേ അതല്ല വേറെ എന്നെ പറ്റി നിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താ നിന്നോട് എനിക്ക് കോളേജിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് ശ്വേത ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ കുടിക്ക എന്താ കുടിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ കുടിക്കാം ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്കിഷ്ടമില്ലാതെ തന്നെ കെട്ടിയത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കഴിഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ എന്തിലാവട്ടെ എനിക്കും കല്യാണം ആയല്ലോ നിന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നോക്കിയില്ലേ ഞാൻ അപ്പൊ അതെ നിന്റെ അമ്മ മഹാകാളിയുണ്ടല്ലോ റൂൾസ് ആയിട്ട് എത്തിയില്ലേ അത് വീടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ്ജ അതുപോട്ടെ എന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കാന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പോലും നമുക്കിടയിൽ ഹാപ്പി മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തി നടന്നൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കാൻ എന്താ അഭിപ്രായം എന്താ അഭിപ്രായം എന്ന് പറ നിനക്ക് ഓക്കെയാന്ന് എനിക്കറിയാലോ ഓക്കെ അല്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് അല്ലടി വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ വേറെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ നീയും പോയി അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ ബട്ട് ഐ റിയലി മിസ് യു റിയലി മിസ് യു ബായ് നീ വിഷമിക്കാനൊന്നും പാടില്ല റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ശ്വേത തിരക്കിലാണോ ബിസി ആണോന്ന് ചോദിച്ച അല്ല നിന്നോടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറയണം വെച്ചാ പറയണമെന്നല്ല എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് കോഫി ഷോപ്പിൽ വരൂ കോഫി ഷോപ്പിൽ വേണ്ട നീ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോര് ഓക്കെ ഒരു വൺ അവറിലെത്താം
അകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ദയവായിട്ട് കയറി വരൂ ഡയലോഗ് ഒന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ സൈലൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്വപ്നമല്ലേ സ്വപ്നമായിരിക്കും മരിച്ചു പോയല്ലേ എങ്ങനെ വരാന ചുമ്മാ Hi darling beautiful roses enikku vendiyano a ninakku vendiya enda angane nokkune aashcharyaano adu bhayo aano വീട് നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ബോഡി ലാംഗ്വേജും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയല്ലേ അത് പിന്നെ നിന്റെ ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോ നിന്നെ പറ്റി ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ ഫോട്ടോസ് മാറ്റിയത് ശരീരം മുഴുവനും നല്ല അഴുക്ക ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാം I'll be right back. Mm-hmm. Shari is a good one. I'm going to go to the house. be right back ഇപ്പൊ വേണ്ട നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിച്ചാലോ 
ശരിയല്ല <laughs> 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 എന്താ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന നോട്ടം നിനക്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ അത് പിന്നെ അത് നീ എങ്ങനെ ജീവനോട് വന്ന് നീ മരിച്ചു പോയല്ലേ എന്തിനിപ്പോ വന്നത് നിനക്ക് എന്നോട് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാ പുതിയ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ഐ എം റെഡി പേടിയാവുന്നു Let's start a new life. Vannu njan. Evide kengilum poa. Evide? Evide engilum dhoora teke. Nyanan le kooti kundu poa unnadu. Ah, Sherry. Ende amma evide poa irikya. Poa ikkala. Nii poa yodan e avirim engoota poa ikkala. ശരി അപ്പോ എപ്പോഴാ ഇറങ്ങുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല അവര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വന്നേക്കാം ഓഹോ അങ്ങനെയാണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കി സെവൻ ഡേയ്സ് അതെടുത്തു സെവൻ ഡേ മൈ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഈസ്റ്റർ ഡേ അന്ന് നീ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ ആദ്യ രാത്രി നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ അവസാന രാത്രി അന്ന് വരെ നീ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്ത നീ ആൻസർ ചെയ്യണം മെസ്സേജ് ചെയ്ത ഉടനെ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് പാവം അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ സോ അതുകൊണ്ട് നീ അത്രയ്ക്കൊന്നും റിസ്ക് എടുക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്താ ഇത് കുറെ അങ്ങ് മാറി നിക്കുന്നു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ ഇത്രയൊക്കെ കണിച്ചിനെ പേടിപ്പിച്ച് എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നല്ലേ സ്വപ്നമായത് സമാധാനമായി ഇത് 
നിന്റെ കാറ് വേണമല്ലോ ഒന്ന് കീതരു എന്തായിട്ടാ എന്തുപറ്റി ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ട് വാച്ച്മാൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത് അർജന്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഇന്നലെ രാത്രി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെയാ പെരുമാറുന്നത് എന്താ പറ്റിയെന്നറിയില്ല ഒരു വട്ടനെ പോലെയാ പെരുമാറുന്നത് വട്ടായിന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയാം അല്ല പ്രേതപാത വല്ലോ ഈ കാലത്ത് എവിടെ പ്രേതം താൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു അന്ന വല്ല പേപ്പട്ടി കടിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഏട്ടാ ചേട്ടാ ചണ്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് മോനെ ആ അവൻ എവിടെ പോയതാ പുറത്തു വരിക്കാട്ടാ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കുമ്പോ അവൻ ഫോൺ എടുക്കില്ല എപ്പൊ വരുന്നെങ്കിലും പറയാ ചേട്ടാ ഇരിക്കി 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 കേട്ടാ ഇരിക്കി നമ്മൾ സമാനം ഉണ്ടാക്കി ഇരിക്കി ഒരു കാപ്പി എടുക്കട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ ഇപ്പം ചേട്ടാ എന്താടാ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ എന്താടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ അവന് നിന്റെ കൈ കിട്ടിയ കൊല്ലാൻ തോന്നുണ്ടല്ലേ എന്തടിവൻ ചെയ്യുന്നു എന്റെ കോൾ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നവന് ഇപ്പൊ കോൾ എടുക്കുന്നില്ല തിരിച്ച് വിളിക്കുന്നില്ല എന്റെ കോൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കോ എടി അനു എന്റെ ഫേസിലെ ഗ്ലോ മുഴുവനും പോയോ കൊറെ നാള് പുറകിലേക്ക് പോയാ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടം പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഞാൻ റെഡിയാണ് നീ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ വന്നില്ലെങ്കിലേ നമുക്ക് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാപ്പോ റേപ്പല്ലടി നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എവിടെയാ സ്വർഗത്തില് പത്ത് മീറ്റർ തോട്ടടത്താണ് ഞാനുള്ളത് തമാശിക്കല്ലേ എവിടെ പറ നീ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ നിന്റെ ഓഫീസിലാടാ അങ്ങനെയാണോ നീ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും കൊറച്ച് സമയത്തേക്ക് നിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എത്തിക്കോളാളിയാ ഒന്ന് അർജന്റ് ആയിട്ട് വാടാ അങ്ങനെയാണോ എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ളാറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കോ പണി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പെഗൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊളിക്കാളിയാ ഗിലി 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 ഗിലിടാ ഒരു കാര്യം പറയാ എന്ത് വന്നാലും ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് പോരുത് ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ഫ്ളാറ്റിലുള്ള സേഫ്റ്റി വേറെ എവിടെ കിട്ടുവാടാ മനുഷ്യ മച്ചാനേ പറയുന്ന കേക്ക് എനിക്കെന്തിനാടാ നിന്റെ പെർമിഷൻ ഒക്കെ നിന്റെ ഫ്ളാറ്റ് എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ വായ മുടി ഫോൺ വെക്കാ അവിടെ മരിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടോ അവള് തിരിച്ചു വന്നളിയാ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഞാൻ ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്ത് തരാം രണ്ടുപേരും ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാം കേട്ടോ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വന്നാലും ശരി ഞാനിപ്പോ ഉള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരുത്തം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കത്തില്ല അതാണാ ചണ്ടി അളിയാ അവസാനായിട്ട് പറയാ എന്തു വന്നാലും അകത്ത് കേറരുത് അളിയാ ഫോൺ വേണ്ട ഫോൺ വെക്ക് ചുമ്മാ മനുഷ്യനെ എന്താടാ ഇപ്പൊ ധൃതി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യം നോക്കിയ പോരെ ഈ ഡ്രസ് എന്തിനാ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ ഇത്ര വലിയ പുതുമ ഇതാണ് നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് പബ്ലിക് നമ്മളെ ഇമേജ് മോശമാവാൻ പാടില്ലല്ലോ അതിനുവേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി മോളെ അവന്റെ അടുത്ത് പെണ്ണില്ലാത്തോണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് വന്നപ്പോ അവൻ അസൂയ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ മനുഷ്യനാർത്തി നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ വീടിനെ പറ്റി നിനക്ക് അറിയില്ല സുച്ചിലെങ്ങാനും കൈ വെച്ച ഡയറക്ട് സ്വർഗത്തിലോട്ടാ ൂ 
എന്റെ അമ്മ ഇവൻ ആളൊരു ബിരുദം തന്നെയാ വീട്ടിൽ ഒരു ഫിഗറും വെച്ചിട്ട് അവന്റെ ഭാര്യ വന്നു അവന്റെ അമ്മായിയമ്മ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്റെ അമ്മോ ഇവള് ഫിഗർ ആണെങ്കി ഇത് സൂപ്പർ ഫിഗർ ആണല്ലോ ഫിഗറോ സൂപ്പർ ഫിഗറോ ഏ നമുക്ക് സൂപ്പർ ഫിഗറോ മതി നേരം കിട്ട നേരത്താണ് നമ്മുടെ പാട്ട് ഒന്ന് പാടി എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞോടുത്തോളാ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് അങ്ങോട്ടെന്തിനാ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് എനിക്ക് കേക്കാലോ വായ്യോ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയാ ഇവിടെ മരിച്ചു പോകുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലോട്ട് കേക്കലാ പതിവ് ആ അതെ നിങ്ങളുടെ ചടങ്ങ് ഞാൻ തന്നെയാ നടത്തിയത് ഞാൻ നിങ്ങക്ക് വേണ്ടി മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടും കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ തിരിച്ചു എന്നെ കുഴിച്ചും കൂടി ഇത് നീയാണല്ലേ അത് നിങ്ങള് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പണം തിരിച്ചു തരാം കേട്ടോ അവരന്നേ പറഞ്ഞതാ കുരിച്ചു വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ വെക്കാണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ നോക്കല്ലേ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈയെടുത്ത് കുമ്പിടാം എന്താടാ പറ്റിയത് എന്താടാ സേഫ് നീ അറിഞ്ഞോട്ട് ചോദിക്കാണോ അതോ അറിയാണ്ട് ചോദിക്കാനോടാ എന്നെ അവൾ അടിച്ച് പഞ്ചറാക്കിയടാ ഫുട്ബോൾ കാട്ടുന്ന പോലെയാണോ തട്ടിയത് എനിക്ക് തീരവയ്യടാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ കേറണ്ടെന്ന് നിന്റെ വാണിങ് ഡയലോഗ് ഞാൻ പടത്തിൽ വരുന്ന കോമഡിനെ പോലെ ഈസി ആയി എടുത്തു ചോമരിലി ചാരി വെച്ചിട്ടായിരുന്നടാ അവളുടെ അടി എന്റെ അമ്മോ അളിയനെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവള് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വസിച്ചല്ലോ അത്ര അടുത്ത് കണ്ട ശേഷം ഞാൻ എങ്ങനെയാടാ വിശ്വസിക്കാതിരിക്ക അവളെ എങ്ങനെയാടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അവളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ നമ്മക്ക് ധൈര്യം തരാനും അവളെ ഭയപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി ദൈവം ഒരുത്തനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടടാ ആരാളിയാ ആരുടെ പേര് കേട്ടാടാ പ്രേതങ്ങളൊക്കെ പേടിക്കുന്നത് നിനക്കറിയോ ആരുടെ പേര് കേട്ടാ പിശാജും ഭൂതവും പ്രേതവും ഒക്കെ കണ്ടം വഴി ഓടുവോന്ന് നിനക്കറിയോ അയാളുടെ പേരാടാ ഫാദർ ബൈബിള് കൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തും കുരിശു കാട്ടി വിറപ്പിക്കും ആകെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും സോളും ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോയ ആത്മാകളൊക്കെ ഇവിടെ ാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിന്റെ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് നിന്റെ വേദന കുറയട്ടെ കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് ദൈവമേ നിന്റെ വേദന കുറയട്ടെ നിന്റെ വേദന കുറയുകയാണ് വീട്ടിൽ മാറുകയാണ് മോനെ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്നും ആയില്ല ഫാദർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് നീ ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഈ പാപിയെ അനുഗ്രഹിച്ച ഇവന്റെ വേദനയെ വിടുതൽ കൊള്ളുക 
ഇപ്പൊന്നിരിപ്പുണ്ട് <laughs> 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 നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സോംബി തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യ ഫാദർ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിച്ചിട്ടേ പോകൂ ഒരുപക്ഷെ വിശക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊന്ന് തിന്നിട്ടേ പോകൂ അത് കഴിയുന്നതോടെ അവർ സമാധാനമായിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കൊള്ളും പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഒരു സോംബി കടിച്ചാൽ മറ്റേയാളും സോംബിയായി മാറും മറ്റൊരു കാര്യം രാത്രി അവളുടെ ശക്തി പത്തിരട്ടിയായിട്ട് കൂടും അല്ല ഈ സോംബിയുമായിട്ട് കുടുംബം നടത്തുന്നവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ എന്താ എടാ മണ്ട മണ്ടത്തിനും വിളിച്ചു പറയാതെടാ പൊട്ട കടിച്ചാൽ കഥ തീരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അതിന്റെ കൂടെ കുടുംബം നടത്തിയാൽ ഗോവിന്ദ സോംബിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഫാദർ ഓരോ പ്രേതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഓരോ പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് എന്താ ഫാദർ അതിന് പ്രതിവിധി അത് ഞാൻ പറയാം എന്തോ ഒന്നും പറയാതെ പോകുന്നു ഇരിക്കടാ എങ്ങനെ പറയാ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല മക്കളെ ഫാദർ ഈ മാല അവരുടെ കഴുത്തിലിട്ട് ഈ പുണ്യജലം അവൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക തീർച്ചയായും ആ പ്രേതം വെളിയിൽ വന്ന് അവരുടെ കുഴിയിൽ പോയി തന്നെ കിടന്നോളും ഷുവർ അല്ലേ ഫാദർ ഡിന്നർ കൊടുത്താൽ പോലും വരില്ല പോയിട്ട് വരും ഫാദർ ഇനി മുതലാടാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം വരാൻ പോന്നേ നോക്കിയിട്ട് വാടാ ശ്രദ്ധിച്ച് വാടാ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നാടാ പോകുന്നേ എല്ലാം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടടാ അവൾ എനിക്കൊരു സ്കെച്ച് ഇട്ടുന്നാ തോന്നേ നീ തോന്നു പിടിച്ചേ ഞാനില്ല സാരമില്ലടാ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് പിടിച്ചോ ഏ വേണ്ടെന്നേ ഞാൻ പോട്ടെ മരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണോ ഇവക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇതെന്താ കൊറച്ച് വെള്ളം വിശുദ്ധ വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജ്യൂസ് പോലെ ആളെ കുടിക്കുന്നത് കൊറച്ചുകൂടി ഉണ്ടോ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് വലിയ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ കൊണ്ടുവരാം തേജ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എവിടെങ്കിലും വെളിയിൽ പോയാലോ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയാ വേണ്ട വേണ്ട നിനക്ക് പബ് ഇഷ്ടമല്ലേ നമുക്ക് പബ്ബി പോവാ Really? Uh. Okay. <laughs> Let's go. Everybody <laughs>
വഴങ്ങിടുന്നു കെട്ടുപാടത്തിന്റെ മനം തകർന്നു വിട്ടു ചോദിച്ചാല പണി കിട്ടുന്നു പാട്ടും ഡാൻസും ചേർത്ത് വെച്ചതോ അതേ പ്ലസ് കോട്ട് ഇട്ട് വന്നോ അത് മൊത്തത്തിൽ പാളി പോയെന്നോ സ്വപ്നം കണ്ടതിൽ പാളി പാറുന്നോ എടി പെണ്ണെ നിന്നെ കത്തൂട്ടെ എന്റെ ഭാര്യ ഛർദിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇനിമേൽ ജനിക്കാൻ ഒട്ടും പോണൂല്ല എന്താടാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോംബിയ ഗർഭിണിയാക്കി ആദ്യത്തെ ആണ് നീ തന്നെയാടാ ഇത് ആ ഛർദിൽ അല്ലടാ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഛർദിക്കുന്നടാ ഉം സോംബിയോ അപ്പൊ കള്ളു കുടിക്കും അല്ലേ വെരി ഗുഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചോട്ടെ അതല്ല അളിയാ അർജുനായിട്ട് അവളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോണെന്ന് പറയുവോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങനെയാടാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പോ ശരി നിന്റെ വീട്ടിൽ മേലെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഇല്ലേ ആ ഉണ്ടല്ലോ ബെഡ്റൂമിന് പുറത്ത് ഒരു ഹാളിരിപ്പില്ലേ ഉണ്ടടാ ആ ഹാളിൽ ഒരു സോഫയില്ലേ ഉണ്ടെന്ന് ആ സോഫയുടെ കീഴെ ഒരു പുർക്കയില്ലേ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെന്താടാ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയില്ലേ അതാടാ പറയുന്നത് തോക്കുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആ തോക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അറിയണം എന്ന് വെച്ചാ ഫു ഫോൺ വെക്കടാ താങ്ക് യു വളിയാ തേജ ഹായ് സർ സർന്റെ ബിപി കുറച്ച് കൂടുതലാ നീ കുറച്ച് മാറി നിന്നാ നോർമൽ ആയിക്കോ എന്തിനാ 
എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയാം ഇത് നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് നീ അവളെ ഗർഭമാക്കി അവളുടെ വീട്ടുകാരെ അറിയാതെ ഞാൻ അബോഷൻ ചെയ്യണം അതല്ലേ ഇവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണ് സാർ ഓ അതാണ് ആവശ്യം അവളുടെ കെട്ടിന് അറിയാതെ അബോഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ ഞാനാണ് സാർ ഇവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പൊ നീ അറിയാതെ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഞാനത് പറയട്ടെ സാർ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ വേണ്ടത് പറ ഇവള് ഛർദിച്ചു സാർ ഓ അപ്പൊ അത് അത് തന്നെ നീ കൗണ്ടറിൽ പോയി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അടച്ചിട്ട് വരും ഞാൻ ഇത് നോക്കിക്കോളാം സാർ ഇത് ആ ഷർദ്ദിലല്ല കഴിച്ച ഒന്നും ശരിയാവാഞ്ഞിട്ട ഓഹോ അതാണോ വിഷയം അത് നീ ആദ്യം തന്നെ പറയണ്ടേ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ ശരിയാക്കാം ഇതൊന്നും ഓർത്ത നീ വിഷമിക്കുകയേ വേണ്ട കുറച്ചൊന്നും മുന്നോട്ട് സാധാരണ എന്താ കഴിക്കാറ് വളരെ നല്ല ഭക്ഷണം ഐ ലൈക്ക് യുവർ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഇവളുടെ കോമഡി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഇവള് നന്നായിട്ട് കോമഡി പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നീ ഓർമ്മ വെച്ചോണം അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ അല്ല അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നീ മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആണോ അതോ വേറെ വല്ലതും ആണോ അറിയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഭർത്താവ് വിശ്വസിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് ഒരു മാസത്തോളം ഈ സോംബികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് വളരെ ആവത്താ അതുകൊണ്ട് അവളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലുന്നതാ നല്ലത് അവളെ കൊല്ലുന്ന എങ്ങനെ ആ ഫാദറിന്റെ പ്ലാൻ ഒന്നും വർക്കൗട്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹൗ ടു കീൽ സോംബി എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തത് ഒരുപാട് നോക്കി അതാണ് കാര്യം മൊത്തത്തില് ഈ മിരുദം പടം കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു പോയി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ സോംബികൾക്ക് തലച്ചോറല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥം നിനക്ക് അത് ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു കൗണ്ടർ പറയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഇപ്പോ ഈ സോംബികളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെറും തലച്ചോറ് മാത്രമാണല്ലോ ബാറ്റ് കൊണ്ട് നല്ല ഓങ്ങിയൊന്നും അടിച്ച അതോടെ അവിടെ കഥ കഴിയും കൺഫേമാ അതെങ്ങനെ അളിയാ യു മീൻ ഹൗ ഇങ്ങനെ തന്നെയാടാ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ധോണി ഇല്ലേ വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ സിക്സ് അടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെയാടാ അളിയാ അതെങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കാണിച്ച് ഏ ധോണിയുടെ പണി ധോണി എടുത്തോളൂ ദ്രാവിഡിന്റെ പണി ദ്രാവിഡ് എടുത്തോളൂ ധോണി ചെയ്യുന്ന പോലെ ദ്രാവിഡും ദ്രാവിഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ധോണിയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്റെ നേരം വരുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്തോളാം നീ ഇപ്പൊ പോയി നിന്റെ പണി ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഓ ബ്രദർ നിന്റെ ഉള്ള ധൈര്യം പുറത്തോണ്ട് വരാൻ നോക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ടോ ഇൻ കേസ് മരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ആ മതി മതി ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്തു പറ്റി ഡാർലിംഗ് കൊതുക് എന്നോട് നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോവാൻ മാത്രം ഉണ്ടോ നീ എന്താടാ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നേ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഡോൺ വറിയടാ ആ ഫാദർ ഡിക്കോസ്റ്റ് ഇല്ലേ അയാളുടെ അടുത്ത് കിങ് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കത്തി ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ വാങ്ങാൻ പോവാ ആ കത്തി കൊണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ തല വെട്ടിയാണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും അതോടെ അവളെ കഥ ഫിനിഷ് ഇനി കൊല്ലണോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല നീ ചെയ്താ മതി ഓ എന്റെ അമ്മോ ഡാ നിനക്ക് ശേതയുടെ കൂടെ ന്യൂ ലൈഫ് വേണോ അതോ സോമ്പിയുടെ കൂടെ ഓൾഡ് ലൈഫ് വേണോ ആരാണെങ്കിലും പുതിയൊരു ലൈഫ് കിട്ടുന്നതല്ലേ അളിയ കാര്യം അപ്പൊ പിന്നെ എന്താടാ ആലോചിക്കുന്നത് ആരാ സ്വാമിയാണോ ഏതാ കളിയ എന്തിനാണോ സംസാരിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്തത് ഈ ടെൻഷനിൽ ഞാൻ അവളോട് എന്ത് പറയാനാടാ ഏടാ ഞാൻ സിൻസിയർ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം നീ ശ്രദ്
ദാ നീ ആ പെണ്ണിനെ വെറുതെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കല്ലേ എനിക്കും അറിയാളിയാ വേറെന്താ ഞാൻ ചെയ്യ എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ശ്വേതയെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ ഇപ്പാരാ ശ്വേതടാ എന്നെ അർജന്റ് ആയിട്ട് കാണണമെന്ന് എന്തോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ മന്തിൽ ഇനി കാണാനേ വരണ്ടെന്ന് എന്ത് ടോർച്ചറുള്ള കളിയാ ദാ ഞാൻ ആലോചിക്കാതെ ഒരു കാര്യം പറയാം നീ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി ശ്വേതയെ മീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫാദർ ഡിക്കോസ്റ്റ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാ ഫാദറിനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തോളാം നീ പോയിട്ട് വാ കുറച്ച് ചിരിക്കടാ പുതിയ ലൈഫ് തുടങ്ങാൻ പോവല്ലേ അതാണ് ഗുഡ് ബോയ് ആ പിന്നെ അവളെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഈ നാരിയ മുഷിഞ്ഞ തുണിയിട്ടോണ്ട് പോയേക്കല്ലേ പോണ വഴിക്ക് ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറി നല്ല തുണിയൊക്കെ വാങ്ങിട്ട് പോ എന്നിട്ട് അത് ധരിച്ചിട്ട് പോ നീയും സുന്ദരനായിരിക്കണം നിന്റെ ഡ്രസ്സും സ്റ്റൈലായിരിക്കണം റൊമാന്റിക് ആയിട്ട് പോണം കേട്ടോ നോട്ടി ബോയ് അത് ഞാൻ വന്നാ ഇതെന്താ ചടപടാ കഥ കിടക്കുന്നത് അവൻ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവളെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനിയും കഥ തുറന്നാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മാഡം ശ്രുതി മാഡം ഒന്ന് കഥക തുറക്ക് വേണം മാഡം കഥക തുറക്ക് അത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേട്ടാലെന്താ ഡി ബി ഡി തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനോട് വിളിച്ചു കുറിച്ചോ ഞങ്ങളെ <laughs> 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 കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയപ്പോ ഈവിൽ ഡാറ്റിന് പകരം കലകലപ്പ് എന്നുള്ള പടം കിട്ടിയത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആ കിട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ ആ ഒരു മിനിറ്റ് പറ്റില്ല <laughs> 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 ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം 
ഓക്കെ ബ്രേക്ക് ദ റൂൾ തേജ നിന്നെ എനിക്ക് കോളേജ് മുതലേ ഇഷ്ടമാണ് നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കോളേജ് മുതലേ എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും നീയായിരുന്നു നീ എന്നോട് പറയുമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നിന്നെ കാണാതെയായി എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു നീ എന്തെങ്കിലും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ ഇന്നും കല്യാണം കഴിക്കാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ സംഭവിച്ചു നീ എന്റെ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ എന്നോടത് പറയൂന്ന് ഞാൻ കരുതി ഐ ഡോ നോ യുവർ റീസൺസ് പക്ഷെ നീ ഇപ്പോഴും പറയുന്നില്ല കിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞാലും സമാധാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഓർമ്മകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെകഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ തേടലാണ് ജീവിതത്തിന് സന്തോഷമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മുഹൂർത്തമുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സുഖം ആ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസമുള്ള കാലം വരെ അവൻ ഒരിക്കലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്നേഹത്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ആനന്ദിക്കാൻ ജീവിതത്തിന്റെ യാത്ര ഇവരിതെവിടെ പോയി ചേ 
ശ്രുതി ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നീ നന്നായിട്ട് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നെ നിനക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ചണ്ടിങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് അവനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഏതോ ഡെവലിന്റെ പടം ഇട്ടു അത് കണ്ടോടനെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെയും അനിമൽസിന്റെ ബ്ലഡിന ടേസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ രക്തം കണ്ടില്ലേ വാ നമുക്ക് മാറ്റിട്ട് വരാം വാ നോ അയ്യോ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ രക്തം കണ്ടില്ലേ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നില്ലേ അവൻ അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ നീ ഇത് പാരോടെ പറയാ നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ലടി നീ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ചാവും എന്തെങ്കിലും തുറക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞോ ഗുഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്